நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இந்திய சீனா பிரச்சனையும் லடாக்கில என்ன நடந்தது எதனால் இந்த சண்டை இதை பற்றி முதலிலே அடிப்படையில் நாம் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சீனா என்பது இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்ற சீனா என்பது கிடையாது அதாவது இன்றைக்கு நாம் வந்து திபெத் உட்பட ஒரு பெரிய சீன மேப் நம்ம வந்து உலகத்திலேயே எல்லாரும் வந்து காமிச்சு கொண்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த சீன மேப் வந்து சீனா கிடையாது இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் திபெத் தர்கிஸ்தான் இனர் மங்கோலியா குங்சாய் இந்த மாதிரியான ஜியாங் ஜாங் இந்த மாதிரியான எல்லாத்தையும் எடுத்துதான் வந்து இவங்க வந்து மஞ்சூரியா யூஹான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு நாடுகளை இவங்க வந்து பிடிச்சு தான் வந்துட்டு சீனா அன்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த சீனாங்க அந்த ப்ராப்பர் சீனா அதாவது ஒரிஜினல் சீனா அதாவது உண்மையான சீனாங்கிறது இந்த கடற்கரையை ஒட்டி இருக்கின்ற நிலங்களால வந்து ஹேண்ட் சைனீஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஹேண்ட் சைனீஸ் இந்த மேப்புகளில பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்தெந்த இடங்கள் அப்படின்ட்டு ஹேண்ட் சைனீஸ் அப்படின்ற இருக்கின்ற இடம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நைன்டி டென் லைன் ஒன்று சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த மேப்ல பாருங்க செகப்புல இருக்கிறதும் மஞ்சள் இருக்கிறதும் செகப்புல இருக்கிறதா வந்துட்டு செகப்புலயும் அந்த கீழே இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு உருண்டை மாதிரி தெரிகின்றது மட்டும்தான் வந்து ஒரிஜினல் சீனா மற்ற எல்லாமே வந்து இவங்க ஆக்குபை பண்ண அதாவது ஆக்கிரமிப்பு செய்த இடங்கள் தான் இந்த சீனா வந்து இந்த செவப்பு கலர் கோட்டுக்கில தான் வந்துட்டு சீனாவுடைய தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வசிக்கிறாங்க மிச்சம் பத்து சதவீத மக்கள் தான் வந்து செவப்பு கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் அந்த மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கின்ற ஏரியாக்களில இருக்கிறாங்க அந்த மஞ்சள் நிறத்துக்கு மேல ஒன்று தெரிகின்ற மங்கோலியா அது வந்து அவுட்டர் மங்கோலியான்னு பேர் வச்சு அந்த மங்கோலியா என்று தனி நாடாக சொல்லாமல் அந்த நாட்டையும் வந்து நாங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சீனாவுக்கு அது கூட இருக்கின்ற பதினாலு நாடுகளிலுமே வந்து இந்த சீனா வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கு நீங்க இதை தெளிவா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ இப்ப இந்த பிரச்சனை அதாவது சீனா இது ஆக்குபை பண்ணது எது ஏன் இப்ப நமக்கு லடாக்குக்கும் சீனா ஆக்குபை திபெத் ஆக்குபை பண்ணதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா திபெத் தனி நாடாக இருந்த பொழுது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் காலத்திலேயும் சரி ஜம்முவை ஜம்மு காஷ்மீரை ஆண்ட டோக்ரா மன்னர்களும் சரி அவர்கள் தனித்தனியாக பல ஒப்பந்தங்கள் போட்டிருந்தார்கள் யாருக்கு எந்த எல்லை வரைக்கும் சொந்தம் யாருக்கு என்னென்ன உரிமைகள் அந்த எல்லைகளில என்னென்ன உரிமை இருக்கிறது என்று அதே போல இந்த பக்கம் சிக்கிம் இந்த பக்கம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் எல்லாவற்றையும் வந்து தனித்தனியான ஒப்பந்தங்கள் திபெத் கூடமும் சரி மற்ற நாடுகளுடனும் சரி அப்பொழுது இருந்து அந்த நாடுகளுடனும் சரி போடப்பட்டிருந்தன திபெத்தை திபெத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்த பிறகு அருணாச்சல பிரதேஷ் நம்முடைய அருணாச்சல பிரதேஷ் மாநிலத்தை சவுத் திபெத் தெற்கு திபெத் என்று சொல்லி அதற்கு உரிமை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது சைனா சீன கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி என்பது அவர் மாசேசுங் வந்த பிறகு வந்து நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பிடித்து நாங்கள் எப்படி கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து ரஷ்யாவிலே இருந்து எல்லா நாடுகளையும் பிடித்து நாங்கள் கம்யூனிஸ்ட புரட்சியை கொண்டு வருவோம் ஆப்கானிஸ்தானையும் பிடித்து கம்யூனிஸ்ட புரட்சியை கொண்டு வருவோம் என்று எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதுபோலத்தான் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மாசேதுங்கும் செய்தார்கள் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்ட காரணம் நாங்கள் வந்து விடுதலை கொடுக்கிறோம் நாங்கள் வந்து திபெத்தியர்களுக்கு நல்வாழ்க்கை கொடுக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் நீங்கள் இது இந்த இடத்துல ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் திபெத்தியர்களுக்கு உரிமை தேவையில்லை அவர்களுக்கு நல்வாழ்வு தான் தேவை அவர்களுக்கு நல்ல ரோடுக்கு தேவை நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் தேவை என்று சொல்கின்ற ஆட்கள் தான் இதே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரிலே ஜம்மு மக்களுக்கு அரசியல் உரிமைகள் தான் தேவை பொருளாதார வசதி தேவையில்லை என்று சொல்கிறார்கள் இங்கேயும் கேட்கிறார்கள் இந்துக்களுக்கு எதுக்கு உங்களுக்கு அரசியல் உரிமை எல்லாம் பொருளாதாரம் இருந்தால் போதாதா என்று கேட்கிறார்கள் இந்த இரண்டு நாக்கு போட்டு பேசுவதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து சரி இப்போ லடாக்கில என்ன பிரச்சனை லடாக்கான பிரச்சனை வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு எட்டுலேயே ஆரம்பிக்கிறது திபத்தை பிடித்ததிலிருந்தே ஆரம்பிக்கிறது ஆயிரத்தி ஐம்பதுகளிலேயே அக்காய்ச்சி நிலை குறுக்கே ஒரு சாலை அமைக்கிறது சீனா அப்பொழுது நேரு ஆட்சியில் இருக்கிறார் அந்த சாலை அமைப்பு இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த சாலை போட்டது வரைக்கும் அந்த அந்த இந்த படத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு புள்ளி புள்ளியாக ஒரு சிகப்பு போகிறது இல்லையா அதுதான் அந்த வெஸ்டர்ன் ஹைவே என்று சொல்லப்படக்கூடிய சாலை திபத்திலே இருந்து இந்த பக்கத்து இருக்கிற திபத்தையும் அந்த பக்கத்து இருக்கிற திபத்தையும் கனெக்ட் சேர்ப்பது நமக்கு அங்கே கரகுரம் பாஸ் என்று இருக்கிறது இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது பின்னாடி சொல்லுங்கள் இந்த சாலை அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது என்னால் அப்போது பிரதமராக இருந்த நேரும் சரி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர்களும் சரி இதை கண்டுகொள்ளவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலே சைனா மேப் வெளியிடுகிறது அவர்களுடைய வரைபடத்தை வெளியிடுகிறார்கள் அந்த வரைபடத்திலே தான் இப்படி இருக்கிறது என்று ஒன்
நீங்கள் பாராளுமன்றத்திலே கேட்டிருக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு விவாதம் நடக்கின்றது அந்த விவாதத்திலே அப்போதைய பிரதமராக இருந்த நேரு சொல்கிறார் அகாய்ச்சி நிலை எதுவுமே வளரவில்லை அது வந்து வறட்டு வறண்ட நிலம் அதை வைத்துக் கொண்டு நாம் என்ன செய்வது என்று ஆக இது இப்படி போய்கொண்டே இருந்திருக்கிறது இது அதன் பின்பு நாம எல்லாம் நமக்கெல்லாம் தெரிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே ஆஹ் சீனர் சீனாவுக்கும் அந்த அக்காய்ச்சி நிலை நடந்த சண்டை இதான் நமக்கு பெரும்பாலும் தெரியும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல நாத்துலா சோலா சோலா அது வந்து சோழர்கள் அல்ல சோலா என்ற இடத்திலே ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு சிக்கிமிலே சிக்கிம் அப்பொழுது தனிநாடு நமது நாட்டுடன் சேரவில்லை தனிநாடாக இருந்த பொழுது இந்திய வீரர்கள் போய் தாக்கி நமது வீரர்கள் போய் தாக்கி அங்கு அவர்களுக்கு சீன வீரர்களுக்கு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் அவர்களுக்கு சாவு அதன் பின்பு சிக்கிம் நம்மளுடைய ஒரு மாநிலமாக இணைந்தது இப்போ இந்த இது ஏன் என்று சொல்கிறோம் என்றால் இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் காலத்திலேயும் சரி அதற்கு பின்பும் சரி போடப்பட்ட எந்த ஒரு எல்லையுமே சீனா ஏற்கவில்லை ஏனென்றால் திபெத்துடன் போட்ட ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு செல்லாது நாங்கள் ஆதியிலே எங்களுக்கு என்ன இடம் இருந்ததோ அதை நாங்கள் கேட்போம் என்று ஆக இந்த எல்லைக்கோட்டு பிரச்சனை என்பது என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் இந்த எல்லைக்கோட்டு பிரச்சனையிலே நீங்கள் அங்கு பார்க்கின்ற பொழுது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் பார்க்கின்ற பகுதி அவர்கள் கேட்கின்ற பகுதி என்றால் இப்பொழுது இரண்டு வீடு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நடுவிலே ஒரு சாலையோ வீதியோ இருக்கிறது அந்த வீதி முழுமைக்கும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அந்த வீதி முழுமைக்கும் நமக்கு சொந்தம் அடுத்த வீட்டுக்காரனுடைய காம்பவுண்டு வரை அவன் என்ன சொல்கிறான் இல்லை எனக்கு தான் இந்த விதி சொந்தம் அடுத்த உன்னுடைய காம்பவுண்டு வரை எனக்கு நிலம் இருக்கிறது என்பது இதுதான் இந்த எல்லைக்கோட்டு பிரச்சனை இந்திய பகுதிகளுக்குள் வந்துவிட்டது சீன பகுதிக்குள் நாம் போய்விட்டோம் என்றெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால் இந்த நடுவிலே இருக்கின்ற இடம் இருக்கிறது இல்லையா இந்த நடுவிலே இருக்கின்ற இடத்திலே யார் எங்கு நிற்கிறார்கள் யார் எங்கு போனார்கள் என்பதிலே தான் பிரச்சனை இந்த நடுவிலே இருக்கின்ற இடம் இருக்கும் இரண்டு பக்கமும் பெட்ரோலிங் போய்கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அதாவது ரோந்து பணிகள் போய்கொண்டு தான் இருப்பார்கள் ஆனால் ரோந்து பணி தான் போய்கொள்ள வேண்டும் அங்கே நிரந்தர கட்டிடங்களோ நிரந்தர டென்ட்டுகளோ எதுவும் போடக்கூடாது என்பது இரண்டு நாடுகளும் போட்டுக்கொண்டு பண்ண ஒப்பந்தம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று தொண்ணூத்தி ஆறுகளிலேயும் வந்து காங்கிரஸ் அரசு இன்னும் ஒரு பல ஒப்பந்தங்கள் போட்டது எல்லைக்கோட்டு பகுதியிலே ஆயுதங்கள் எந்த கனரக ஆயுதங்களும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது துப்பாக்கி எடுத்துக்கொள்ள கொண்டு போகக்கூடாது சும்மா நீங்க வந்து ஜீப்ல ரோந்து பணியிலே ஈடுபடலாம் பாதுகாப்பு பணியில ஈடுபடலாம் ஒருத்தர் ஒருவர் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று இது இப்படியேதான் போய்கொண்டிருந்தது சரி இப்போ இந்த ஆனால் இது ஏன் இப்ப ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை இவ்வளவு தானா இப்படிதான் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்தே தான் இப்படி இருக்கிறது என்றால் ஏன் உடனே இப்ப திடீர்னு சண்டை கட்டிக்கணும் இப்ப திடீர்னு சண்டை கட்டிக்கிறதுக்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று பாகிஸ்தானிலிருந்து சீனாவை கணக்கின்ற சீன பாகிஸ்தான் பொருளாதார வழி என்று ஒன்று சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடர் என்று சொன்ன சிபிஇசி இந்த சீன பொருளாதார வழி வந்து அந்த காலத்திய சில்க் ரோடு என்று சொல்வார்களே பட்டு வழிச்சாலையினுடைய ஒரு அங்கமாக சீனா பார்க்கிறது ஏனென்றால் சீன முன்பையே சொன்னது போல அந்த தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வாசிப்பது கடற்கரையோர பகுதிகளில் தான் அந்த கடற்கரையோர பகுதிகளிலே இருந்து துறைமுகங்கள் வழியாகத்தான் சீனாவினுடைய ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடக்கிறது அந்த ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி இறக்குமதியுமே மலாக்கா ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியாவுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற மலாக்கா ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற நீர்வழி வழியாகத்தான் வர வேண்டும் அது மிக குறுகிய நெருங்கலான நீர்வழி அதன் பின்பு வந்து நம்முடைய அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளை தாண்டித்தான் போக வேண்டும் இந்த வழியை இந்த நீர்வழி போக்குவரத்தை நமது நாடும் நமது கடற்படையும் முடக்குவது என்பது மிக எளிது ஆக அவர்களுக்கு அரபிக்கடலுக்கு போவதற்கு இன்னொரு துறைமுகமும் தேவைப்பட்டது அதைதான் இவர்கள் இங்கே கட்டினார்கள் சீனா வந்து பாகிஸ்தானோடு சேர்ந்து கொண்டு காரபரம்பு ஹைவே என்று சொல்லி அங்கிருந்து அதாவது திபத்திலிருந்து நேராக பாகிஸ்தானுக்கு சாலை வழியாகவே வந்து விடுகிற மோடி கட்டியிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் இல்லாமல் அப்படியே அந்த பக்கம் சீனாவிலிருந்து தர்கிஸ்தான் ஈரான் துருக்கி வழியாக நேராக ஐரோப்பா போகும் அளவுக்கு ரஷ்யா வழியாக ஐரோப்பா போகும் அளவுக்கு இப்ப இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் நில வழியாகவே செல்லும் அளவுக்கு ட்ரெயின் கட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் நீர்வழி போக்குவரத்து தான் சரக்கு போக்குவரத்திற்கு மிக எளிது சரக்கு போக்குவரத்து தரை வழியாக செல்லும் பொழுது பத்திலிருந்து இருபது மடங்கு விலை கூடும் எனவே இவர்களுக்கு இது ஒன்று முக்கியமாகிறது ஆனால் ராணுவ ரீதியாக அதாவது ஒருவேளை அந்த நீர்வழி போக்குவரத்து முடக்கப்பட்டால் எண்ணெய் பெட்ரோலிய எண்ணெய் முதலானவைகளை பாகிஸ்தான் வழியாக தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் என்று இவர்கள்
அந்த காரக்குரம் பாஸ் என்பது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் அந்த காரக்குரம் பாஸ் வந்து அந்த சீன எல்லைக்கு கிட்ட அருகிலேயே இருக்கிறது நம்முடைய பீரங்கிகள் அதுவும் இப்பொழுது புதிதாக மோடி அரசு பொறுப்பேற்ற பின்பு வந்த பீரங்கி தாக்குதலால் காரக்குரம் ஹைவேயை நாம் பீரங்கி தாக்குதல் அளித்தே மூடிவிட முடியும் அதாவது நம்மிடம் இப்பொழுது நாற்பதிலிருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் வரை குண்டு வீசி தாக்குகின்ற பீரங்கிகள் இருக்கின்றன அதாவது சொல்ல போனால் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து குண்டு போட்டால் இந்த பக்கம் போரூர் கிண்டியை தாண்டி வேலைச்சேரியை தாண்டி விழும் அதே போல ஈரோட்டிலிருந்து குண்டு குண்டு வீசினால் திருப்பூரை தாண்டி விழும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அளவுக்கு தாண்டி அடிக்கும் பொழுது இந்த காரகுர மைவையை இப்பொழுதே நம்மளுடைய ஏவுகணை தாக்குதல்களாலும் பீரங்கி தாக்குதல்களாலும் மூட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் முன்னூத்தி எழுவதை நமது மோடி அரசு நீக்கிய பிறகு இவர்களுக்கு இது பெரும் பிரச்சனை ஏனென்றால் முன்னூற்றி எழுவதற்கு முன்னாடி இவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் எப்படியாவது பாகிஸ்தான் சிபிஇசிக்காக காஷ்மீரை கைப்பற்றிவிடும் லடாக்கையும் கைப்பற்றிவிடும் எனவே இது பிரச்சனை ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் வந்து கொஞ்சம் இடத்தை வந்து சீனாவுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதனால் கண்டிப்பாக எப்படியும் லடாக் அவர்களுக்குத்தான் என்று இருந்தார்கள் அதிலே மண்ணள்ளி போட்டிருக்கிறது இந்த முன்னூத்தி எழுபது சட்டப்பிரிவு நீக்கம் இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கிருந்த காஷ்மீர தலைவர்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இதுபோல நாங்கள் சிபிஇசியிலே நமது நாடு சேர வேண்டும் காஷ்மீரும் சேர வேண்டும் காஷ்மீர் சேர்ந்தால் அவர்களுக்கு நன்மை அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது அதிலே மண் விழுந்து விட்டது எனவே இவர்கள் திரும்ப தாக்குகிறார்கள் இதிலே இந்த ஃபைவ் பிங்கர் ஃபைவ் பிங்கர் என்ற இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அந்த ஃபைவ் பிங்கர் என்பதற்கான என்ன என்பது இங்கு இருக்கிறது நீங்கள் தெரியலே பார்த்தீங்களால் தெரியும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன நடந்தது என்பதில் இதில் இந்த ஃபைவ் பிங்கர் என்பதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த பான்சாங்கோ ஏரி இங்கு பேசுவதற்கு இங்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் சரி மற்றவர்களுக்கும் சரி இந்த பங்காங் டாசோ லேக்குக்கும் டான்சாங்கோ லேக்குக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது எல்லாமே டாசோ கோசோ என்பது இருப்பதாலே எல்லாம் திபத்திய பேராக இருப்பதாலே இவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியுவதில்லை அது வேறு இது வேறு அது காவான் வேலையில் இருக்கிறது இது இந்த பக்கம் தனியாக இருக்கிறது இதையும் அதையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது இந்த ஏரியிலே நமது ராணுவம் என்றும் ரோந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னால் என்னென்ன இதை பார்த்தீங்க என்றால் இங்கே தெரியல நீங்கள் பார்க்கலாம் டிகா பாக்காங் சனாப் வேலி என்பதை வந்து சபாஜி வேலி என்பதை இரண்டாயிரத்தி எட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி புரியும் பொழுது சீனர்கள் ஆக்கிரம ஆக்கிரமித்தார்கள் டூம்சலே என்ற ஐன்சியன் ட்ரேட் பாயிண்ட் அதாவது சில்க் ரோடு ஏரியா அதுக்கு அது எங்கு இருக்கிறது என்றால் நமது லடாக் எம்பி நமக்கலால் வெளியிட்ட திரைப்படம் இது இதில் இதில் பார்த்தீங்க என்றால் தெரியும் இங்கு சோட்டா கைலாஸ் அங்கு அங்கு காட்டியிருக்கிறார் டுமாங் வேலி அந்த எந்த ஏரியா முன்னால் முன்னால் நமக்கு எவ்வளவு இருந்து என்றால் நமக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்க என்றால் அந்த இந்து ஸ்ரீவர் ஓடுவதையும் காண்பித்திருக்கிறார் இந்து ஸ்ரீவர் ஓடுகின்ற வரைக்கும் நமக்கு இருந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே நாம் அதை விட்டுவிட்டு இப்பொழுது நாம் பின்வாங்கி வந்துவிட்டோம் அங்கு அவர் காட்டியிருக்கிறார் இப்பொழுது இருக்கின்ற பிரசன்ட் இமேஜினரன் என்று சொல்கின்ற எல்லைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் ஆனால் நம்முடைய ராணுவம் முன்பெல்லாம் வந்து அங்கு சுட்டி காட்டிருக்கிற இரண்டு குன்றுகளுக்கும் ரோந்து போய் கொண்டுதான் இருந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலே யூபிஏ வால் கைவிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலே இதிலிருந்து இதில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அங்கு அந்த சிமெண்ட் பில்டிங் காட்டியிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த சிமெண்ட் பில்டிங்கை எல்லாம் இவர்கள் வந்து ஆக்கிரமித்தார்கள் ஸோ இப்பொழுது இதுதான் வந்து இங்கே லடாக்கிலே பிரச்சனை முதல் பிரச்சனை இதுதான் இங்கே இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அறுநூத்தி நாற்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரை லடாக்கிலே ஆக்கிரமித்ததாக பத்திரிகை செய்திகளே அப்பொழுது வந்திருக்கின்றன நம்மெல்லாம் இதை பார்க்கவே இல்லை இப்போ அதே போல சீனாவுடன் காங்கிரஸ் கட்சி செய்து கொண்ட எம்ஓயு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்று சொல்கின்ற புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சரி இப்பொழுது என்ன நடந்தது ஸோ இதெல்லாம் சரி இப்பொழுது நேற்றைக்கு என்ன நடந்தது என்றால் எங்களுக்கு நீங்கள் தெரியல படங்களை பார்க்கலாம் இது ராய்டர் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட திரைப்படம் ராய்டர் செய்தி நிறுவனம் சேட்டலைட் புட புகைப்படங்களை எடுத்து காமித்திருக்கிறது சண்டைக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது சண்டைக்கு பின்பு எப்படி இருந்தது என்று இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒன்று மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அங்கு ஆற்றிலே நமது ராணுவம் பாலம் கட்டி அந்த பாலத்தின் மீது போகிறது ஆற்றிலே தங்கி போனாலுமே அதன் மீது பாலம் கட்டி அந்த பாலத்தின் மீது போகிறது என்பதை ராய்டர் செய்தி நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது 
அங்கே அங்கு இதெல்லாம் போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பாலம் எப்படி இருந்தது எங்க இருக்கிறது என்பதற்கான புகைப்படத்தை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் எங்கு கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று அதே போல இங்கே பார்த்தீர் என்றால் தெரியும் இங்கே இந்த புகைப்படம் ஒன்று பாலத்தின் மீது கட்டியிருக்கிறார்கள் நானூத்தி நானூத்தி மூணு மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் தான் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் வருகின்ற ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் தான் ஆனால் அதே போல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூன்று சாலைகள் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வருமளவுக்கான சாலைகள் அமைத்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதாவது இருபது வருடங்களுக்கு முன்பே இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார்கள் அதெல்லாம் செய்யவே இல்லை இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான சாலைகளை அங்கே அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல ரயில்வேக்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஆக இந்த சீன பிரச்சனை என்பது சீனா தன்னுடைய பொருளாதார இணைப்புக்காக நம்முடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சிக்கிறது அதற்கு மோடி அரசு பதிலீடு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இங்கே ஒரு அடிப்படையான விஷயம் நம் பேசப்பட வேண்டும் நாம் இங்கு நம்மளுடைய ராணுவ வீரர்கள் எப்படி சண்டையிட்டார்கள் எவ்வளவு பேரை கொண்டார்கள் என்றால் நாம் இங்கு பேசுறவர்களே அது அடுத்த செய்தியிலே பார்ப்போம் ஆனால் இந்த அடிப்படை என்பது சீன அரசு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் எல்லா நாடுகளையுமே பிடித்துக் கொண்டே பெருசாகி கொண்டே போக வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது முதலிலே இந்த நாடு பிடிப்பானது இங்கு எந்த நம்முடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாலுமோ சரி எந்த இடதுசாரிகளாலுமோ கண்டு கண்டிக்கப்படவே இல்லை இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இரண்டாவது இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் சீனா நம்முடைய நட்பு நாடு நம்மை விட வளர்ந்த நாடு நம்மை விட வலிமையான நாடு எனவே அதோடு நட்புறவை பேணி அவர்களோடு சண்டை போடாமல் இருந்து கொண்டு நாம் நட்புறவை பேணினால்தான் நமக்கு சண்டை இல்லாமல் இருக்கும் என்றது ஏன் இது அமெரிக்காவுக்கு பொருந்ததில்லை அமெரிக்கா செய்தால் ஏகாதிபத்தியம் சீனா செய்தால் தொழிலாளர் புரட்சியா இது ஏன் இது இது ஏன் இது ஏன் இந்த பிரச்சனை அமெரிக்கா செய்தால் அது வல்லுரை மேலாதிக்கம் ஏகாதிபத்தியம் ஏ அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியமே ஒளி என்கிறார்கள் சீனா அவர்கள் சீனாவிலே எந்த ஒரு கருத்துரிமையும் கிடையாது எந்த ஒரு பேச்சுரிமையும் கிடையாது சீனாவிலே அங்கு இருக்கின்ற வணிக நிறுவனங்கள் அனைத்துமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்களை வைத்திருக்க வேண்டும் நாம் இன்று பேசுகிறோம் எல்லாமே டிக்டாக் டிக்டாக் அதனுடைய தாய் நிறுவனமான பேரண்ட் கம்பெனியான பைட் டான்ஸ் நிறுவனம் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை என்று சொல்லி தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஒப்புதலுக்கு பின்பே வந்து செய்கிறது ஆக இப்படி இருக்கும் பொழுது இதை எப்படி நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்குமான பிரச்சனை அல்லது மோடிக்குமான பிரச்சனை என்று சொல்ல முடியும் இது முழுக்க முழுக்க சீனர்களுடைய வல்லாதிக்க மேலாதிக்க ஏகாதிபத்திய வெறியின் விளைவு சரி அப்படியே ரோடு வேண்டும் என்று கேட்டால் கூட சரி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரோடு வழியாக நாங்கள் போய்க் கொள்கிறோம் அதற்கு வந்து நாங்கள் சுங்கவரி கட்டுகிறோம் என்று சொல்லி போய்க் கொள்ளலாமே அதை ஏன் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் சீனர்களுடைய அந்த மேலாதிக்க அதுவும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மேலாதிக்க வெறியின் விளைவு தான் இது அடுத்து நாம் சீனர்களுடைய எப்படி இந்த குவாலம் வேலை ஆரம்பித்தது என்பதை அடுத்த செய்திகளை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்